നമസ്കാരം ഇനി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് അതിനൊടുവിൽ ചന്ദ്രൻ ത്രിവർണമണിയും ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്ന നാലാമത്തെ ലോകരാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറുകയും ചെയ്യും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടുമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ റോക്കറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയെങ്കിലും നിർണായകമാകുന്നത് ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യം ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസമാണ് ഒരു ചന്ദ്രദിനം എന്നതാണ് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ രാത്രി താപനില മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയോളം വരും ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ലാൻഡറിന്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലെ പതിനാല് ദിവസമാണ് റോവറും ലാൻഡറും പ്രവർത്തിക്കുക അതിനിടയിൽ തന്നെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രതീക്ഷയും എന്നാൽ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി ഒരു വർഷം വിവരശേഖരണം നടത്തുകയും ചെയ്യും ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദിവസം പേടകം ഭൂമിയെ ചുറ്റും ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ച് തവണയായി പേടകത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തും ഇവിടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടൺ ആണ് ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്റെ ഭാരം റോവർ ലാൻഡറിനുള്ളിലായിരിക്കും ഓർബിറ്ററിന്റെ മുകളിലാണ് ലാൻഡറിന്റെ സ്ഥാനം ഉചിതമായ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയാൽ ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡർ വേർപെടും തുടർന്ന് ഓർബിറ്റർ വിട്ട് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന വിക്രം എന്ന ലാൻഡറിന്റെ യാത്രയിലെ അവസാന പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അതിനിർണായകമാകുന്നത് ഈ ഘട്ടമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ തരണം ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന വെല്ലുവിളി വിക്രം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുന്ന നിമിഷം മുതൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു തുടങ്ങും എന്നാൽ വിക്രത്തിനൊപ്പം തന്നെ പ്രാഖ്യാൻ റോവർ നാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഘടന ജലസാന്നിധ്യം ഹീലിയം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷ താപനില തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പ്രാഖ്യാൻ ശേഖരിക്കും ചന്ദ്രയാനിലെ അതേ സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സങ്കീർണമായ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത സാധാരണക്കാരന് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാൽ പട്ടിണിക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്നാൽ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ വലിയ പേരായി മാറുകയാണത് ദൗത്യം വിജയകരമായാൽ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യം എന്ന പേര് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമാകും ഭൂമിയിൽ ജല ദൗർബല്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പോലും കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ ദൗത്യമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനിലെ ജനസാന്നിധ്യം ടൈറ്റാനിയം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം ഇരുമ്പ് എന്നീ ലോഹങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് ദൗത്യത്തിലൂടെയായിരുന്നു പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത പെലോഡുകളും അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ ഒരു ഉപകരണവും ബഹിരാകാശത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാൽ ഏതൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ പുറത്തുവിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി ഒരു റോവറും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും മൂന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ടൺ ഭാരമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനുള്ളത് ഓർബിറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ബഹിരാകാശ വാഹനം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിന് ലാൻഡർ സഹായിക്കും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനാണ് റോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഇവ ഭൂമിയിലേക്ക് പഠന വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടങ്ങിയ സന്ദേശവും അയക്കും പതിമൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പേലോട്സുകളെയും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വഹിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത് ഇതിനു പുറമെ നാസയുടെ പാസീവ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എന്ന ഒരു ഉപകരണവും കൂടി ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണക്ക് കൂട്ടുന്നതിനാണ് നാസ ഈ മുടിയോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്